नमस्कार मी शनायश एक दिनमान न्यूजमध्ये तुमचं स्वागत दिनमान न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली उत्तम बातमी सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्सवर पिंपरी चिंचवडच्या देहरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड रुग्णालयामधला धक्कादायक प्रकार आला समोर पुणे फिल्म फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित करण्यात येणारा इंटरनॅशनल शॉर्ट्स कलेक्टिव्ह हा लघुपट पुणेकरांना येता पाहणार विधानसभेच्या सर्व जागा संभाजी ब्रिगेड लढवणार आखरे यांची माहिती आणि जेवणातून गुंगीचं औषध देत नोकरांनी रुटला घरातील लाखोंचा एवज आता बातम्या सविस्तराने रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांचा हलगर्जीपणा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आलाय पिंपरी चिंचवडच्या देहरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड रुग्णालयामध्ये लहान मुलांना लसीकरण दिलं जात मात्र बेडवर न देता ते लसीकरण चिमुरड्यांना चक्क जमिनीवर फक्त चादर टाकून इंजेक्शन दिलं जात सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचारी जर चिमुरड्यांची अशी हेळसाण करायला लागले तर नागरिकांचा डॉक्टरांवरील विश्वास उडेल आणि डॉक्टरांना देव मानणं सुद्धा कितपत योग्य आहे असा प्रश्न या निमित्ताने नक्कीच उपस्थित होतोय मनसी देवरोड शहर अध्यक्ष जॉर्ज दास यांनी याबाबत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कॅन्टोन्मेंट रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर यामिनी आडवे यांच्याकडे याबाबत तक्रार केली आहे संबंधित व्यक्तींवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी मनसी स्टाईलने करण्यात आली आहे किरण गवळे मावळ तालुका संघटक आज देवरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डामध्ये आम्ही फिरत असताना लहान मुलांना जे लसीकरण होत आहे त्याला बेड न देता खाली जमिनीवर इंजेक्शन लसीकरण दिलं जात आहे आणि याबद्दलची तक्रार डॉक्टर साहेबांकडे दिलेली आहे जर ह्याच्यावर त्वरित कारवाई नाही झाली तर आम्ही मनसेतर्फे म आंदोलन करण्यात येईल आणि मनसेचा काय इंगा असतो काय मनसे स्टाईलने आंदोलन असतं हे दाखवण्यात येईल पुणे फिल्म फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या इंटरनॅशनल शॉर्ट्स कलेक्टिव्ह या लघुपट महोत्सवाचं पुणेकर चित्रपट रसिकांना समीक्षकांनी गौरवलेल्या फ्रान्स आणि जर्मनी या देशातील लघुपट पाहण्याची संधी मिळणार आहे या महोत्सवात ट्रेस कोड या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात दाखवण्यात आलेल्या प्रत्येकी चार मिनिटांहून कमी वेळेच्या तब्बल बासष्ट चित्रपट रसिकांना पाहता येणार आहेत यामध्ये फिक्शन अॅनिमेशन डॉक्युमेंटरी यासारख्या अनेक प्रकारच्या लघुपटांचा समावेश असणार आहे प्रेक्षकांसाठी एक स्पर्धा ठेवण्यात आली आहे यात प्रेक्षकांना आपल्या आवडीच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपटासाठी मते द्यायची आहेत या फिल्म फेस्टिवलला इंटरनॅशनल शॉर्ट्स कलेक्टिव्ह असं नाव आहे पुणे फिल्म फाउंडेशन गट इन्स्टिट्यूट मॅक्स मिलर भवन आणि अलियन्स रॉसेल्स ऑफ पुणे ह्या तीन इन्स्टिट्यूट आणि एन एफ ए आय ह्या चार इन्स्टिट्यूट्सनी मिळून हे फिल्म फेस्टिवल उभं केलं आहे ह्याच्यात दोन कंट्रीज म्हणजे फ्रान्स आणि जर्मनी यातल्या फिल्म फेस्टिवल्समधनं फिल्म्स येणार आहेत म्हणजे फ्रान्स आणि जर्मनीमधून फिल्म्स नुसत्या नाही आहेत त्या तर त्या फ्रान्स आणि जर्मनीमधन मधल्या फिल्म फेस्टिवलमध्ये इंटरनॅशनल फिल्म्स ज्या चूज झालेल्या आहेत त्या पाठवल्या गेल्या आहेत आणि त्यांचं आम्ही शोकेस करणार आहे साधारण दोन दिवस हे फेस्टिवल चालणार आहे पंधरा आणि सोळा तारखेला एन एफ ए आय फेस टू कोथरूड कॅम्पसमध्ये पर्वतीसह पुण्यातील विधानसभेच्या सर्व जागा संभाजी ब्रिगेड लढवणार असल्याने कार्यकर्त्यांनी कामाला लागाव्या अशा सूचना संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष ऍडव्होकेट मनोज आखरे यांनी दिल्यात गेल्या अठ्ठावीस वर्षापासून संभाजी ब्रिगेडने सामाजिक क्षेत्रामध्ये अत्यंत चांगली कामगिरी केलेली आहे परंतु सत्यशिवाय शहाणपण नाही ही भूमिका गेल्या अनेक वर्षापासून आम्ही घेतलेली आहे आणि म्हणून येणाऱ्या विधानसभेमध्ये संभाजी ब्रिगेडच्या वतीनं महाराष्ट्राभरामध्ये निवडणूक लढविल्या जाणार आहे आज संभाजी ब्रिगेडचा हा महाराष्ट्राचा दौरा विधानसभेचे चाचपणीसाठीच आहे गेल्या अनेक वर्षापासून काम करत असलेले कार्यकर्ते यांना कुठेतरी राजकीय क्षेत्र संधी दिली पाहिजे ही व्यापक भूमिका घेऊन आम्ही संभाजी ब्रिगेडच्या वतीनं या निवडणुका लढविणार आहे कारण लोकांचे प्रश्न जर सोडवायचे असतील तर राजसत्ता हे अत्यंत गरजेची आहे आणि म्हणून राजसत्तेच्यासाठी आम्ही संभाजी ब्रिगेडला या राज राजकीय मैदानामध्ये उतरलेलं आहे येणाऱ्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये संभाजी ब्रिगेड निर्णायक भूमिका ठरवेल हे आम्हाला आत्मविश्वास आहे आणि म्हणून आज रोजी संभाजी ब्रिगेडचे एकशे तीस उमेदवार झालेले आहेत आणि पुढेही वाढतील आमच्या दोन भूमिका आहेत एक तर आम्ही स्वबळावर लढणार आहे किंवा जे आमच्या सोबत समविचारी काही संघटना आमच्यासोबत येतील समविचारी घटक आमच्यासोबत आले तर आम्ही पुढाकार घेऊन एक थर्ड फ्रंट आम्ही निर्माण करू या अनुषंगानं आमची वाटचाल आम्ही करू लष्करी अधिकाऱ्यासह आई वडिलांना जेवणातून गुंगीचं औषध देत चक्क नोकरांनी घरातील लाखोचा एवस लंपास केलाय पिंपरी चिंचवडमध्ये ही घटना घडली आहे दीपक नेरकर असं लष्करी अधिकारी यांचं नाव असून ते पुण्यातील एनडीए येथे कार्यरत आहेत 
दीपक यांच्या पत्नी आणि मुलं काल दुपारी खरेदीसाठी बाहेर गेले होते तेव्हा गीता नेपाळी आणि महेश नेपाळी या नोकरांनी जेवणात गुंगीचं औषध टाकलं ते जेवण दीपक आणि त्यांच्या आईवडिलांनी खाल्ल्याने ते झोपी गेले मग गीता आणि महेश सोन्या चांदीचे दागिने आणि रोकड घेऊन पसार झालेत पत्नी आणि मुलं घरी परतले अगदी रात्र होऊ लागले तरी पती उठले नव्हते पतीला उठवण्याचा प्रयत्न केला पण ते शुद्धीवर येत नव्हते तेव्हा पत्नीला संशय आलाय घराची झडती घेता हा प्रकार समोर आला पती सासू आणि सासऱ्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आला असून पिंपरी पोलीस लुटारून नोकरांचा शोध घेत आहेत या घटनेबाबत सदरची घटना ही समीर बंगला महेश नगर चौपाटी या ठिकाणी घडलेली आहे सदर ठिकाणी काशीनाथ नेरकर यांचा मुलगा दीपक नेरकर आणि त्यांचे कुटुंब या ठिकाणी राहण्यास आहे त्यांनी त्यांच्या घरकामासाठी नेपाळी एक महिला आणि पुरुष हे त्यांच्या घरामध्ये साईडच्या आउट ऑफला त्यांना खोली दिलेली होती आणि ते रोज त्यांच्या घरामध्ये काम करत होते काल अकरा सहा एकोणीस रोजी दीपक नेरकर यांची पत्नी आणि दोन्ही मुली हे बाहेर असताना दुपारच्या जेवणाच्या वेळी फक्त मुलगा आणि आई वडील एवढेच घरात असताना या नेपाळी कुटुंबाने जेवणामध्ये काहीतरी गुंगेकारक औषध त्यांना देऊन त्यांना जेवण झाल्यानंतर त्या गुंगेकारक औषध दिल्यामुळे झोप लागली आणि त्या दरम्यान त्यांनी घरातील कपाट वगैरे उचकवून कपाटात ठेवलेले कॅश एक लाख रुपये व दोन लाख तीस हजार रुपयाचे सोन्या चांदीचे दागिने असा एकूण तीन लाख तीस हजार रुपयाचा माल गुंगेकारक औषध देऊन कपाटातील सदरचा मुद्देमाल घेऊन पसार झालेले आहेत त्याबाबत पिंपरी पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून त्याचा तपास चालू आहे आता वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची पण ब्रेक नंतर तुम्ही पाहत राहा दिन मान न्यूज स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झाले स्मार्ट प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळेत म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय अठरा लाख चौदा हजार चारशे शेहेचाळीस पेक्षा जास्त व्हिवर्सचा पल्ला तोही स्मार्ट पुणेकरांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच तर सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची म्हणे प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत रहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत समाजात आज ही मुली नकोशा झाल्यात प्रत्येकाला आई हवी आहे बायको हवी आहे बहीण हवी आहे मात्र मुलगी का नको हे समाजापुढं मोठं कोड पडलंय आपण जर पाहिलं तर मुली या मुलांपेक्षा हुशार असतात परंतु वंशाचा देवा म्हटलं की मुलगा हवाय मग मुलगी का नको एकीकडे सरकार म्हणते बेटी बचाव बेटी पडाव मात्र शासनाचा हा आदेश फक्त कागदावरच राहिल्याचं चित्र आजही स्पष्ट झालाय प्रति शिर्डी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शिरगावात काल रात्री दहाच्या सुमारास शिरगाव बसस्थानकावर संतोष गोपाळे या ग्रामस्थाला लहान बाळाचा रडण्याचा आवाज आला त्याने जवळ जाऊन पाहिले तर बसस्थानकात अडगळीच्या ठिकाणी एकवीस दिवसांची मुलगी एक निर्दयी मातेने सोडून गेली होती या ग्रामस्थाने पोलीस पाटील समीर शेख यांना फोनवरून ही माहिती दिल्यावर पोलीस पाटील घटनास्थळी दाखल झाले प्राण्यांनीमुळे आज त्या मुलीचा जीव वाचला गेला सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे त्यांनी मला बोलावून घेतलं मी तुरंत त्या ठिकाणी आलो लगेच हजर झालो आणि त्या हजर झाल्यानंतर पोलीस सपोर्ट केली आणि तिला आम्ही तिथं तिला ससूनला दाखल केली त्याला पोलिसांनी तीनशे सतराच्या कलमांतर्गत तिला हे केलंय कलम दाखल केलंय गुन्हा गुन्हा दाखल केलाय प्रकार अत्यंत वाईट असा प्रकार आहे आणि ज्यांनी ज्या म्हणजे ज्या इसमानी ज्या ज्या लोकांनी म्हणजे ज्या ज्याने त्याला तिथं सोडून गेले त्या मुलीला त्या ज्यावेळेस ते सापडतील कारण मुलं पोलिसांनी मला सांगितलं आम्ही त्याचा शोध घेणार आहे शंभर टक्के कारण ती मुलगी खूप मोठी नाही ती बी सीची बीसी मुलगी कुठल्यातरी दावपर्यंत दिले इथं झालेली असणार शंभर टक्के तिचा शोध घेऊन त्यांना पकडल्यानंतर त्यांच्यावरती जवळजवळ कडक कारवाई करण्याचा पोलिसांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे पोलीस पाटलांनी गावातील काही महिलांना बोलावून अगोदर त्या बाळाला दूध पाजलं आणि पावसाने भिजलेले कपडे बदलून ते बाळ पोलीस पाटलांच्या हाती सोपवलं तात्काळ पाटलाने तळेगाव दाबाडे पोलीस स्टेशन गाठून त्या नकोशीला 
पोलिसांच्या मदतीने पुण्यातील ससून रुग्णालयात दाखल केलं आजच्या घडीला ती नकोशी सुखरूप आहे या जागृत ग्रामस्थाने वेळीच जर या मुलीच्या रडण्याकडे लक्ष दिलं नसतं तर या बाळाचं काय झालं असतं रात्री नऊ साडे नऊ वाजता वीज आणि पाऊस दोन्हीचा पण कारखान चालू होता आणि मी रोडनी बाई बाई घरी चाललो होतो जेवण करून आलो तू घरी चाललो होतो अचानक मला लहान मुलाचा रडण्याचा आवाज आला आणि मग मी इथं बसस्टॉपमध्ये येऊन पाहिले तर एक लहान मुलगी माझ्या अंदाजे आणि मग मी त्या मुलीला पाहिल्यावरती मी सुद्धा घाबरून गेलो आणि मी आमच्या शिरगावचे पोलीस पाटील समीर उस्मानभाई शेख यांना त्वरित फोन केला की अशी अशी घटना आपल्या इथं घडलेली आहे ती मुलगी तिच्या अंगावरती कपडे नाही काय नाही ती या पावसामध्ये अशीच फरशीवरती पडलेली आहे तर मग ते दोन मिनटातच इथं लगेच आले त्यांनी मला त्यांनी त्या मुलीला पाहिलं आणि त्यांनी लगेच गावातील दोन तीन महिलांना सांगितलं की थोडंसं दूध घेऊन या गावातील दोन तीन महिला आमच्या या ठिकाणी आल्या त्यांनी त्या मुलीला जवळ घेतलं तिला कपडे वगैरे तिच्या अंगावरती टाकली आणि तिला दूध पाजलं आणि त्यानंतर आमच्या गावचे पोलीस पाटील मला म्हणले की आपण रीतसर कारवाई करू आपण पोलीस स्टेशनला फोन करून जे काय असेल ते आपण रीतसर करू मग त्यांनी तळेगाव पोलीस स्टेशनला फोन केला आणि तळेगाव पोलीस स्टेशनला आम्हाला असं सांगण्यात आलं की तुम्ही त्या बाळाला घेऊन पोलीस स्टेशनमध्ये या म्हणून आम्ही लगेचच त्या बाळाला घेतलं आणि पोलीस स्टेशनला गेलो पोलीस स्टेशनला गेल्यावरती त्या बाळाची संपूर्ण तळेगाव पोलिसांनी सुद्धा देखरेख केली याच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भटकी कुत्री आहेत कोणी तर मुलगी नको म्हणून त्या बाळाला बस स्टँडवर लावारीस सोडून निघून गेलं पाऊस आणि थंडीने ते बाळ खूपच गारठून गेलं होतं सदर मुलीला ताब्यात घेऊन आणि दूध देऊन त्याने उबदार कपड्यात घेऊन नकुशीचे प्राण वाचवले मी रस्त्याने आमचं कुत्रू असतं त्याला जेवायला द्यायला चालले होते आणि इथं माणसं बघून मी आले तर ती मुलगी इथं पडलेली होती रडत होती मग मी तिला आपली घेतली दूध बीत पाजलं आणि बाळ त्यात गुंडळून पाटलांक परत म्हणले ही तुम्ही घ्या आता घ्या जायचे उलट लोकांना पुरी मिळत नाहीत आता आणि हे केवढं पुण्याचं काम आहे मुलगी म्हणजे चांगलीच आहे मुलापेक्षा मुलगी चांगली अशा मात्याला कसं वेची जातच बोलणार ना आपण साहेब काय म्हणणार आहे दुसरं चांगलं आहे का हे लहान बाळ त्याला काय कळतंय का काय म्हणतंय तो संतोष नुसता इथं असं नाचत होता काय करायचं काकू या मुलीचं म्हणून देश पातळीवर कितीही बेटी बचाव बेटी पडावचा नारा दिला तरी जमिनीवरची परिस्थिती जरा वेगळीच आहे आजही आपल्या देशात मुलगी झाली म्हणून लोक नाराज होतात आणि लावारीसपणे सामाजिक ठिकाणी सोडून निघून जातात सध्या लोकांना मुली नकोच आहेत परंतु हे असंच चित्र निर्माण झालं तर मुलींचं प्रमाण कमी होऊन भविष्यात मोठं संकट उभं राहील यात शंका नाही प्रतिनिधी मोहन दुबे दिनमा न्यूज पिंपरी चिंचवड पुणे महापालिकेत कंत्राटदारांना निविदा अर्जाची विक्री करताना वस्तू आणि सेवा कराची आकारणी केली जाते मात्र पालिका प्रशासनातर्फे जीएसटी विभागाकडे कर भरणा करताना संबंधित कंत्राटदारांचा वैयक्तिक जीएसटी क्रमांक टाकला जात नाही त्यामुळे कंत्राटदारांना भरलेल्या जीएसटीचा परतावा मिळत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय प्रशासनाच्या या भोंगळ कारभारामुळे कंत्राटदारांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागतोय त्यामुळे कर भरणा करताना कंत्राटदारांचा जीएसटी क्रमांक टाकण्यात यावा त्यामुळे कंत्राटदारांना त्यांचा परतावा मिळण्यास मदत होईल अशी मागणी केली जातीये पालिका प्रशासनातर्फे दरवर्षी विविध कामांसाठी शेकडो निविधा काढण्यात येतात या निविधांचे अर्ज कंत्राटदारांना पालिकेच्या टेंडर सेलकडून खरेदी करावे लागतात या अर्जांच्या विक्रीवर पालिकेतर्फे जीएसटी आकारला जातो इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वित्त पुरवठ्यासाठी उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँकेद्वारे कायनेटिक ग्रीन एनर्जी अँड पॉवर सोल्युशन लिमिटेड इलेक्ट्रिकल थ्री व्हीलर ही थ्री व्हीलर वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी मदत करेलच पण त्याचबरोबर सामान्य माणसासाठी त्याचा प्रवास खर्च ही कमी करेल प्रवासी आणि मालवाहतूक यांच्यासाठी लिथियम आयन आधारित इलेक्ट्रिकल थ्री व्हीलर वाहने ही आजच्या बेरोजगार तरुणांसाठी किरकोळ कामांमध्ये असलेल्या लोकांसाठी तसेच ऑटो रिक्षा भाड्याने चालवणाऱ्यांसाठी एक भक्कम अशी स्वयंरोजगार संधी सुद्धा आहे
मॅग्नेटिक ग्रीन यांच्याजवळ इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये तज्ज्ञ एकशे पन्नासहून अधिकृत विक्रेत्यांचं नेटवर्क आहे ते या सामंजस्य करारानुसार देशभरात वॉरंटी सेवा आणि सुटे भाग यांचा आधार देणार आहेत त्याशिवाय कायनेटिकची थ्री व्हीलर वाहने आधुनिक अशा लिथियम आयर्न बॅटरीने तसेच तीन वर्षाच्या उत्पादकाच्या हमीने परिपूर्ण असल्यामुळे या वाहनांची कामगिरी दीर्घकाळ उत्तम राहण्यात मदत होणार असल्याची माहिती कायनेटिक समूहाचे अध्यक्ष श्री अरुण फिरोदिया यांनी दिली आहे आम्ही इलेक्ट्रिक रिक्षा एक वर्ष दीड वर्षापासून करत आहोत पण पुण्यामध्ये आम्ही दहा वीसच दिलेले आहेत कारण इथे आर टी ओचे काही रिस्ट्रिक्शन्स आहेत या रस्त्यावरच चालवायची त्या रस्त्यावरच चालवायची त्यामुळे आपण ही रिस्ट्रिक्शन त्यांनी काढून टाकली पाहिजे तुम्ही म्हणू शकता की अमुक रस्त्यावर चालवू नका हा एक्सप्रेस चालू नका पण ह्या रस्त्यावरच चालवा लोकांना इकडून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणाकडे जायचं आहे तर ते कसे जातील ते कसे जातील म्हणून ती रिस्ट्रिक्शन आर टी ओने काढून टाकली पाहिजे सगळ्या पूर्ण उत्तर हिंदुस्थानात आहेत आणि याची कॉस्ट दीड दोन लाख रुपये आहे आपल्याला रात्री आपल्या घरी जाऊन चार्ज करायचं असतं आणि दिवसातून एक दोनदा चार्ज केली अर्धा एक तास तरी नफ हो आता उज्जीवन बँकेबरोबर जे लोअर मिडल क्लास किंवा गरी ज्यांना वर यायचं अशा लोकांना बँक लाखो त्यांचे कस्टमर आहेत त्यांना ते फायनान्स पुरवतात त्यांच्यातर्फे ज्यांना सायकल रिक्षा चालवायची किंवा ज्यांना काहीतरी नवीन चालू करायचं आहे नोकरीच्या ऐवजी तर महिन्याला तीस हजार रुपये तो कमवू शकतो इलेक्ट्रिक रिक्षा चालवून यावेळी उज्जीवन स्मॉल फायनान्स लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक घोष उपस्थित होते मिळकत कराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिकेतर्फे जुलै महिन्यांपासून दोनशे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे मिळकत कराचा भरणा न भरणाऱ्या नागरिकांकडून कराच्या रकमेवर दरमहा दोन टक्के व्याजदंड आकारला जातोय आणि थकबाकी वसूल केली जाते त्यानंतर ही अनेक नागरिक कर भरणा करत नाहीत पालिकेतर्फे आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यात म्हणजेच जानेवारी ते मार्च या कालावधीत कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाला अतिरिक्त कर्मचारी दिले जातात मात्र त्यानंतर ही मिळकत कराची थकबाकी वसूल करण्यात येत नाही त्यामुळे अतिरिक्त कर्मचारी भरण्याचा महापालिकेने निर्णय घेतला आज मुंबई पुणे यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेस वे वर दोन वेगवेगळे अपघात झालेत त्यामध्ये एक ठार आणि दहा जण जखमी झालेत हा अपघात कामशेत मधील सडवली गावाच्या हद्दीत झालाय मुंबईवरून पुण्याला येताना पिकअप गाडी डिव्हायडरला धडकून अपघात झालाय यामध्ये चालकाचा मृत्यू तर त्यात एक क्लीनर जखमी झालाय तर दुसऱ्या घटनेत तेलंगणा महामंडळाची एस बस तेलंगणावरून मुंबई बोरिवलीला जाताना ओझरडे गावाच्या हद्दीत अज्ञात वाहनाला धडकून अपघात झालाय बसमधील नऊ प्रवासी जखमी झाले असून चार गंभीर तर पाच किरकुळ आहेत सर्वांना सोमटणे फाट्याच्या स्पर्श हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलंय साडेपाच सुबे सुबे तेलंगणा सिद्धीपेठ से मुंबई बोरिवली जा आणि वाले बसता साडेग्यारा का बसता पर बारा बजे कुछ आया फिर सुबे साडेपाच का ॲक्सिडेंट हुवा आमलो उठे तभी याविषयी अधिक तपास तळेगाव धावाडे पोलीस करतायत आमच्याकडे सुमारे साडेसहाच्या आसपास राणे अँबुलन्सने आपल्याकडे जवळपास दहा पेशंट आपल्याकडे आले त्यामध्ये अपघातामध्ये त्याचा ड्रायव्हर जो आहे तो अतिशय गंभीर आहे त्याची आणि सोबत त्यांच्या तीन प्रवेश आहेत त्यांची पण तब्येत थोडीशी गंभीर आहे कारण सगळ्यांना डोक्याला पोट्याला आणि थोरॅसिक ट्रॉमा जे आहेत ठीक आहे तर त्यासाठी आपल्याकडे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमित वाघ सर आणि डॉक्टर संध्या बडे मॅम सर्जन आहेत आणि आर्थोपेडिक्स सर्जन आपल्याकडे डॉक्टर राहुल पडेसर आहेत तर सर्वजण वेळेवर येऊन त्यांचा उपचार वगैरे चालू आहे पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर पिंपरी चिंचवडच्या देहरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड रुग्णालयामधला धक्कादायक प्रकार आला समोर पुणे फिल्म फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित करण्यात येणारा इंटरनॅशनल शॉर्ट कलेक्टिव्ह हा लघुपट पुणेकरांना येता पाहणार विधानसभेच्या सर्व जागा संभाजी ब्रिगेड लढवणार आखरे यांची माहिती आणि जेवणातून गुंगीचं औषध देत नोकरांनी रुटला घरातील लाखोंचा एवज याचबरोबर आजचं बातमीपत्र इथे संपलं तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ नमस्कार